，熏儿，你又调皮了，你当真要去阴府小住？太妃，舒贵妃求见。舒贵妃，嗯，她怎么来了？给太妃请安。舒贵妃客气了，快坐。太妃近日可安好？一切都安好，薰儿。快给贵妃娘娘请安！薰儿见过贵妃娘娘，给贵妃娘娘请安。快请起。听说寿安郡主要去银府小住，不知可收拾好了？都收拾好了。不过我这心是一直都放不下了。郡主年幼，又常年待在您身边，这要去寄人篱下，难免您会有所担心。可不是吗？谁不知道外面能有什么好事？如果不是薰儿与那尹三小姐交好，本宫又与那尹三小姐几次交谈，觉得那姑娘应该还不错，定是不允的。清河见过太妃娘娘、贵妃娘娘、寿安郡主，尹小姐请起。清河姐姐，尹小姐可是做了糕点？臣女知道最近天气炎热，寿安郡主没有什么胃口用膳，所以特意做了一些山楂糕。嗯，真好吃。寿安郡主。肠胃疲弱，不适宜多食山楂糕，是臣女大意了。胡安，不知本宫可有口福，能够尝一下尹小姐的手艺？如果贵妃娘娘不介意的话，请下呢。小孩子脾虚胃弱是件大事，我宫里正好有一个食疗的方子，我这就命人回宫去抄了送来。贵妃娘娘不必麻烦了，晚些时候我让薰儿去贵妃宫里取，也认认门，怕是日后要多叨扰贵妃了。也好，薰儿，还不快谢过贵妃。薰儿谢过贵妃娘娘，太妃客气了，恭送贵妃娘娘。嗯。清河姐姐，你还没有回府啊？你一个人去关雎宫路上无聊，我陪你一块儿去吧。正好我要去贵妃府里学习食疗的事情。真的吗？那太好了。郡主一个人去贵妃娘娘宫里就够了。尹三小姐的身份，怕是够不到去娘娘宫里。嬷嬷说的是。不，要是清河姐姐不去的话，那我也不去了。郡主，嬷嬷，您先回宫吧。怎么样了？回主子的话，御厨查了，御液查了，并无异样。晴儿，潘真给你带什么好东西来了？奴婢告退。皇上，您怎么来了？这是晋王今天带去宫的，朕觉得味道不错，就赶快拿来给你尝尝。嗯、看来有人吃独食，让朕尝尝。味道不错
，但这不像是宫里御厨的手艺。这是臣妾从安太妃宫中顺回来的。哎，青儿，你在干什么手艺？哪有人直接抢走的？快还给臣妾！哎给皇上、贵妃娘娘请安。臣女清河给皇上、贵妃娘娘请安。免礼，坐吧。陛下这是在看书啊？这本书我也看过，挺有趣的。贵妃的。嗯、心儿，这份是手抄吧？可千万别弄丢了。不然你可要自己重新抄写一份哦、啊！我不要，我不要，我指定弄丢，还是交给侯嬷嬷吧。臣女自知厨艺拙劣，不知这山楂糕是否符合皇上还有娘娘的口味。哼、哦，这是你做的，此等厨艺就不必自谦了。谢陛下夸赞，日后臣女定勤加练习，如果有机会的话，再邀请皇上还有娘娘一起品尝。尹三小姐。对我们薰儿的照顾可真是周到呢，这么一个大热天儿都能陪着来进宫一趟，真是难为你了。能够陪伴郡主是臣女的荣幸。陛下，让臣妾看看您看到哪一页了？是这儿啊，神女有心。却不知襄王有意还是无意。在朕的心里，神女只有晴儿一人。你想和皇上干柴烈火，我偏给你釜底抽薪。嗯、这个尹清河城府深重。绝对不能再让他留在薰儿身旁。太妃娘娘，这尹小姐怕是醉翁之意不在酒，她上赶着，不就是为了去见陛下吗？只是居然利用君主，哼！好一个不知廉耻的女子，自己想要飞上枝头变凤凰，不知道天高地厚，可也不要拉上我的薰儿。吩咐下去，寿安郡主小住尹侯府一事马上取消，不用再准备了。是，奴婢马上去办